лечение семенами льна. Как заварить семена льна правильно? И очистить кишечник, вылечить гастрит, либо вылечить гастродуоденит, а также вылечить эрозивный гастрит, либо вылечить язву 12-перстной кишки. Или вылечить запор, вылечить геморрой и не сократить продолжительность жизни примерно на 30%. Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Доктор Скачко. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачко. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео, что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже. И рассказать, что будет, если семена льна заваривать неправильно. И как правильно заваривать семена льна. Сейчас вы увидите отрывок одной из медицинских передач, в которую я был приглашен в качестве эксперта. И рассказал, почему нужно заваривать семена льна именно так, как я рекомендую. А именно готовить холодный настой. А после этого отрывка вы увидите, как заварить семена льна в домашних условиях. Прямо перед вами я это буду делать. И одновременно расскажу, что будет, если семена льна заваривать неправильно. Лен, семья льна. Семена льна абсолютно правильный вопрос. Ими часто пользуются. Они используются и выпечки, и так используют лен. Слабительный, он очищает. Но вопрос в том, что в семенах льна действительно есть цианогенный гликозит ленимарин. Он э, при э, термической обработке разрушается, появляется ацетон, мягко выражаясь, не самое простое соединение, и синильная кислота. Но это яд общеядовитого действия, который э, доза зависима будет снижать скорость обмена веществ. То есть человек, употребляющий семена льна, заваривая их горячей водой, он будет получать э, вот эту синильную кислоту, будет тормозить обмен веществ. Иными словами, будет стареть. Будет набирать вес легче, потому что обмен веществ будет тормозиться. А для того, чтобы получить полностью полезные вещества из семена льна, первое, семена льна не измельченные, заливаются холодной водой и периодически взбалтываете. Слизь растворяется в воде, появляется в растворе вот такой холодный настой семена льна, прекрасное обволакивающее по отношению к желудку, прекрасное, прекрасное послабляющее, мягкое, без э, э, слабительного такого эффекта, просто учащается появление стула, то есть у человека решается за... Иными словами, если у вас есть стоматит, эзофагит, гастрит, гастрододенит, язвенная болезнь 12-перстной кишки, хронический запор, когда выделяется овечий кал, или вы хотите просто несколько очистить свой организм от шлаков и токсинов, и хотите в первую очередь, безусловно, очистить кишечник, то вы берете Одну-две столовых ложки семян льна. Примерно 300 мл холодной воды или воды комнатной температуры. Примерно 25, может быть, максимум 30 градусов. Заливаете семена льна водичкой. Плотно укупориваете. И дальше продолжаете смотреть мое видео. Периодически помешивая. Движение жидкости около семян льна приводит к тому, что слизь, которая находится на поверхности, начинает набухать, впитывая в себя воду и оказывается в просвете банки, покидая семена. И примерно час-два вот таких манипуляций приведет к тому, что слизь окажется в водной среде. И это прекрасное обволакивающее при тех заболеваниях, которых я обозначил. Прекрасный сорбент, потому как слизь будет продолжать извлекаться в просвете кишечника. Набухая, набирать воду и очищать ваш кишечник. Набирать те шлаки и токсины, которые находятся в просвете кишечника всегда. Потому как как бы эффективно не работала ваша пищеварительная система, бактерии в кишечнике всегда присутствуют. И они будут поедать часть вашей пищи, выделяя просвет кишечника, шлаки и токсины. А тут слизь семян льна, как прекрасный, мягкий, аккуратный сорбент. Дойдя до толстого кишечника, слизь формирует объем. 
Именно поэтому я сказал, бывает хронический запор, когда есть спастический калит. Иными словами, у вас появляется овечий кал. И в этом случае прекрасно помогает слизь семян льна. Если у вас атонический калит, иными словами, у вас запор, но кал выделяется тонкими лентами, то здесь совершенно иная тема. Семинально здесь тоже могут помочь, но в меньшей степени. Конечно, объем каловых масс не увеличит. Раздражение стенки толстого кишечника также будет увеличено. И частота опорожнений кишечника будет выше. Но в этом случае вы завариваете семена реально правильно. Если присмотритесь, вот я немножко поболтал, а вода уже не прозрачная. А до этого Отмотайте к началу видео. Я заливал чистую прозрачную воду отфильтрованную. Всего несколько минут. При вас я видео не переключаю. И слизь уже начинает извлекаться. В этом случае вы лечитесь безопасно. Стоит вам залить те же семена льна. Очищенной водой. И начать нагревать. Либо залить кипятком. В этом случае в оболочках семена льна присутствует не только слизь. Но и цианогенный гликозит линемарин. Который начинает активно извлекаться в ваш будущий раствор. И что вы получаете дополнительным бонусом? Конечно, если не просто обострение гастрита либо язвенной болезни. А есть выраженный болевой синдром. Он начинает волшебным образом исчезать еще быстрее, чем просто от действия слизи. И понятно почему. Цианогенный гликозит будет расщепляться с образованием, с выделением синильной кислоты. Это яд общего ядовитого действия, который блокирует окисление кислородом любых пищевых субстратов. Иными словами, болеть слизистая перестанет. Причину это не устранит. Боль уменьшит. Вы будете считать, что вы здоровы. И что вы делаете? Начинаете вместо слизи употреблять ту пищу, которая будет возвращать воспаление желудка. Или обострять, ухудшать состояние язвы. В этом случае еще хуже. У вас иллюзия боли исчезла, значит язва зарубцевалась. На самом деле язва как была, так и осталась. Слизина только протектор, только защита. А для того, чтобы закрыть язвенный либо эрозивный дефект на слизистой желудка, либо 12-перстной кишки, нужно время и совершенно другие лечебные средства. Поэтому эту иллюзию, я понимаю, она красива, но такие быстрые волшебные излечения бывают только в сказках. Там щелк и вы здоровы. Выпили слизь с синильной кислотой и желудок перестал болеть. Такие манипуляции с собой проводить не нужно, потому что если гастрит, ну ладно, вы продолжили лечение. Если язва, она может стать от более грубой, более пряной, более вкусной, более горячей пищи. Язвенный дефект может увеличиться. Достиг стенки сосуда. И у вас появилось кровотечение. Которое вы увидите спустя сутки. А если у вас есть запоры. То и более продолжительное время. Вы увидите в виде милены. То есть черный дегтеобразный стул. Который будет выделяться из кишечника. Как минимум через сутки. После того как язва уже открылась. И начинает кровоточить. И большой вопрос. Какого калибра сосуд вы таким образом Повредили. От этого зависит опасность уже не для вашего здоровья, а даже для вашей жизни. Поэтому такими вещами не стоит злоупотреблять. А э, лечиться нужно правильно. Если вы хотите использовать, понимая, что химический состав семян льна значительно богаче. Но добыть содержимое семян даже обычным горячим настоем или отваром невозможно. Некоторые семена льна измельчают. В этом случае, безусловно, больше полезных веществ попадет в раствор. Но и более значительное количество синильной кислоты, которая пропитана все семя льна. И получите вы от этого пользу? Очень сомневаюсь. Синильная кислота, кроме уменьшения болевых явлений со стороны кишечника, она еще и делает еще один эффект. Она нарушает всасывание из кишечника тех продуктов переварни пищи, которые там оказались. Иными словами, вы кушаете для того, чтобы у вас зарубцевалась язва в перстной кишки. 
А реально у вас увеличивается объем каловых масс. И активно размножаются патогенные микроорганизмы в кишечнике. Иными словами, обостряется дисбактериоз кишечника. Так поступать не стоит. Причем из измельченных семян льна не стоит ни настой готовить, ни использовать их просто как присыпку либо добавку к пище. Результат будет примерно такой же. Полезные вещества вы вряд ли получите, потому как синильная кислота не даст вам их усвоить. Насколько она повлияет на патогенность микроорганизма, мне сложно сказать. Сотни видов микроорганизмов у любого здорового человека могут быть в просвете кишечника. И как на них влияет синий кислота, сложно сказать. Потому что они мутируют значительно быстрее, чем приспосабливается человек. Природная, вернее, прирожденная устойчивость синильной кислоте мне неизвестно. Выработать неустойчив, вернее, выработать устойчивость к синильной кислоте можно при жизни. Постепенно, меняя дозу. Да, такие опыты были. В средние века многие решали проблему получить наследство пораньше путем доставки различных ядов своим родственникам. И наследство получалось. Но синильная кислота была одним из них. И были так, был такой путь, тренировка различными ядами, постепенное увеличение дозы, для того, чтобы выработать устойчивость к ним. Но это не говорит о том, что эти, эта тренировка не нарушала уровень здоровья. Все-таки яды блокируют какие-то системы жизнеобеспечения в организме. И это не всегда хорошо. Поэтому так лучше не делать. А лучше заваривать семена льна правильно. А именно холодная вода. Периодическое взбалтывание. И сколько времени прошло вот от начала этого видео. Вы видите. Семена льна уже некоторые даже из-за того, что вязкость раствора увеличилась. Семена льна уже даже не тонут. Вот. Но визуально вы видите, что цвет поменялся. У меня есть другое видео. Лечение семена льна. Там примерно 20 минут информации о том, как правильно семенами льна пользоваться. Там много есть полезных веществ. И как ими воспользоваться правильно. Я там описал. Здесь цель, как правильно заваривать семена льна. И что будет, если вы будете заваривать неправильно. Кто говорит, что семена льна холодной водой не завариваются? Результат вы видите? Да, конечно. Если вы будете готовить на... с нагреванием, то слизь вот эта. Это же слизь. Она просто свернется. Раствор крахмала, когда вы развели в воде, он имеет одну консистенцию. А когда вы крахмал завариваете, он имеет другую консистенцию. Семена льна на поверхности содержат слизь. Это тоже полисахарид. Только немножко другой структуры. А реакция? Что у крахмала он способен в водной среде набухать? И если вы лечите сахарный диабет там, первого или второго типа и хотите уменьшить количество крахмала, в морковке, в свекле, в картофеле. То обычно рекомендуют резать тонкими соломками. И замочить на ночь просто в холодной воде. К утру часть крахмала окажется в воде. Потому что крахмал, впитывая воду, будет набухать, разрывать клетки. И окажется вне картошки, вне морковки, вне свеклы. И в этом случае при диабете можно использовать эти э, овощи. Для здоровья, потому что часть полезных веществ там осталась. И диабетчику они полезны. А уровень сахара поднимется в меньшей степени. Потому что крахмал остался в воде. Здесь то же самое со слизью. Она точно так же способна набухать в водной среде. И как вы видите, в течение короткого периода времени она оказалась в растворе по цвету. Вы видите, что цвет воды изменился. А кроме слизи здесь раствориться ничего-то и не может. Другим компонентам нужно нагревание. Слизь способна самостоятельно оказаться в таком растворе. И если вы будете заваривать семена правильно, что вопрос, то вопрос, что будет, если применять правильно такую слизь, уменьшение явлений эзофагита, стоматита, гастрита, гастродуденита, язвенной болезни 12-перстной кишки, улучшение работы кишечника и очищение вашего организма. А что будет? Если заваривать семена льна неправильно, вы тоже уже узнали. Ухудшение переваривания пищи, маскировка боли с опасными 
последствиями. Даже если у вас гастрит, если вы не делали гастроскопию, а знаете, что у вас просто обострился гастрит, то состояние пищеварительной системы может со временем ухудшаться. И за привычным обострением гастрита может скрываться обострение язвенной болезни. И здесь уже шалости с едой не очень допустимы. Но если вы регулярно смотрите видео на моих каналах, вы будете больше знать информации, что делать, чтобы ваше время истекло позже. И как правильно лечиться, чтобы вылечиться и жить без болезней. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих каналов словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. А я подумаю, какое еще видео написать для вас на тему здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моих каналах Доктор Скачко и Школа Доктора Скачко.